ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബി ഫോർ ബിയോൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആൻസർ കീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വക്രത ആരം ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോക്കസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എഫ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ വരിക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു എ ബി പറഞ്ഞ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അത് നമ്മൾ വലമ്പിരി സ്ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ വെച്ചിട്ട് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ തമ്പ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിള് തമ്പ് റൂളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിള് രണ്ടും പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ തമ്പ് റൂളാണെങ്കിൽ ഈ ഫോൾഡഡ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തമ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് എന്ത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി അതല്ല സ്ക്രൂ ടൈപ്പായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിക്കുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്ക്രൂ തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ സ്ക്രൂ എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ലൂസായി ഈ സൈഡിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് സ്ക്രൂ നീങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതായിരിക്കും അത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എ ടു ബി ആയിരിക്കും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സാണ് തന്നിരുന്നത് അതിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഗർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിൽ ഫിഗർ ബി ആണ് കാരണം ഈ ഒരു ലൈറ്ററെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഒരു നോർമലിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോളാർ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൗര സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഓർഡറിൽ വരുന്ന ആ ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം വയലറ്റ് ബ്ലൂ യെല്ലോ റെഡ് അതൊരു കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരി അതിനെ വായുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വേദനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാല് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാലും കറക്റ്റാണ് അമോണിയ കോൾ ഗ്യാസ് കോൾ ടാർ ആൻഡ് കോക്ക് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ടാബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടാബിളിൽ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബാക്കി ഫിൽ ചെയ്യാൻ ഫിൽ ചെയ്യാനല്ല അതിൽ റോങ് ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കുക ഇത് സീരീസും ഇത് പാരലലും ആണ് സീരീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു പാരലൽ ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു സീരീസ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താവും സെയിം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബട്ട് കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അതേപോലെ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സെയിമും കറണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റും ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് അതിപ്പോൾ അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഷോക്ക് ഏറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാവുന്ന ആ ഷോക്ക് ഏറ്റ് ആൾക്ക് നൽകാവുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു നാല് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിരേഷൻ നൽകുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ മൂക്ക് കൂടെയോ വായ കൂടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്വാ ശ്വാസോച്ഛാസം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോഡി
ഈ പോൾസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഈ കണ്ടക്ടർ പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് എന്നാണ് എ ടു ബി ആണോ ബി ടു എ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്ലമ്മിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എടുക്കുക ഫോർ ഫിംഗർ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് പിടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫിംഗർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മോശൻ്റെ ഫിംഗർ തമ്പാണ് അത് പുറത്തേക്കും പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ബി ടു എ ആയിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്രം ബി ടു എ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മോഷൻ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആൻഡ് കറണ്ട് എ ടു ബി അപ്പോൾ കറണ്ട് എ ടു ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് അപ്പോൾ ഈ തമ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതെങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് മോഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഈ കണ്ടക്ടർ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്വേർഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കാന്തത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചലനം സംഭവിക്കുന്നു ഇനി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്കുക നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഡി സി ജന ഡി സി മോട്ടറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡി സി മോട്ടറിൽ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ട് അതിൽ ആർ മേച്ചറും ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡി സി മോട്ടറിനെ ഒരു എ സി ജനറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റാൻ ഘടനാപരമായിട്ട് സ്ട്രക്ചറിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുത്തേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഡി സി മോട്ടറിൽ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സിനെ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആക്കി മാറ്റുക ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സിലെ ബ്രഷിലേക്ക് ആദ്യം മോട്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ കൊടുത്തിരുന്നത് ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മളൊരു ഡി സി കറണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അതിന് പകരം ആ ബ്രഷുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആർമേച്ചറിലൊരു മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാഗ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോഡിൽ ആ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഘടനാപരമായിട്ട് മാ ചെയ്യേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ സ്റ്റാർസ് എങ്ങനെയാണ് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർസിൽ നിന്നും നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന അത്രയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള മീഡിയത്തിലൂടെ ഈ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരുപാട് റിഫ്രാക്ഷൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിത് ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വെൻ ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ through media of different optical densities it undergoes successive refraction hence the source of light appears like twinkling section c ilekku kadakkuyana appo 11th question nokkam rendu heater thannittunde heater a yum heater b yum adile rendilum working voltage same aanu resistance different aanu ivada 690 yum ivada 460 ohm aanu ullathu അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റർ എയിലാണോ ബിയിലാണോ ഉയർന്ന ആംബിയറേജുള്ള ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവരെ എല്ലാ കറണ്ട് എത്രയെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അതിൽ നിന്ന് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റർ എയിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആംബിയർ കറണ്ടും ഹീറ്റർ ബിയിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ടുമാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സ
That is h equal to i square rt in the equation. We have a heat developed in a current carrying conductor. That is a heater. That is this resistance heater heat and the relation resistance one time increase the heater one heat one time resistance two time increase heat two time increase the current current two times increase the heat out four times increase square times increase you other under the name if it is good the least in a maricum current in the current good the little uh, uh, that is heater cool the heat generate this is the equation which is the same as 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 the same ഒരു പാർഷ്യൽ ഇമേജ് പാർഷ്യൽ ഫിഗറെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ സമതല ദർപ്പണത്തിന്റെ ഒരു പകുതി വരച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാത്രം ഡ്രൈ ഡയഗ്രാം തന്നിരിക്കയാണ് അതിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്ലെയിൻ മിററിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ തലകീഴായിട്ടാണോ കാണുക അല്ല അതായത് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിവർന്ന പ്രതിബിംബമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥമല്ല കാരണം യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഇവിടെയാണ് പതിയുന്നത് അത് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായിരിക്കും അത് വിർച്വൽ ആയിരിക്കും മിഥ്യ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സെയിം സൈസ് ഒരു പ്ലെയിൻ മിററർ ആണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക അതിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സൈസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെയിം സൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നോർമൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അല്ല ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും നോർമലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുക അത് നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് റൈസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കുറയാൻ കാരണം എന്താ അപവർത്തന കോണ് കുറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്തായി മാറും കുറഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് റീസൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഇനി അതിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് അപവർ അപവർ അപവർത്തനാങ്കം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് നമുക്ക് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റഡും ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ മീഡിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ലൈറ്റ് ത്രൂ ഗ്ലാസ് അത് എയർ എയറിലൂടെയുള്ള വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്ലാസ്സിലൂടെയുള്ള വെലോസിറ്റി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് പ്രോബ്ലം കണ്ണിൻ്റെ ഏത് പ്രോബ്ലം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ സൈറ്റഡ്നെസ് മയോപ്പിയ എന്നൊക്കെ പല പേരിലും നമ്മൾ അറിയപ്പെടും ഇതിൽ ഏത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇനി അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വെക്കാം അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വെക്കാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റീസണാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ മയോപ്പിയ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇമേജ് റെറ്റിനൊക്കെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാണ് റെറ്റിനെ ഉള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ ആ ലെൻസിൻ്റെ പവർ കൂടിയിട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഐബാളിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആയതും ആവാം ഇതിൽ ഈ രണ്ട് റീസൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് രണ്ട് റീസണും എഴുതണം ഇനി അതിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഇത് നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി റിക്ക ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ
അത് മയോപ്പിയായി മാറിയത് കണ്ണിലെ ലെൻസിൻ്റെ പവർ കൂടിയുണ്ട് മയോപ്പിയായി മാറി അപ്പോൾ ആ ലെൻസിൻ്റെ പവറിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈനസ് പവറുള്ള കോൺകേവ് ലെൻസ് നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നേരത്തെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കുറവായിരുന്നത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പവർ കുറച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആഡ് ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് വരെ കാലാവധിയുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ട്വൻറ്റി എന്നായിരിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാലാവധി ജു ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയും ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയും ആയിരിക്കും ഇനി അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാതക ചോർച്ച ഉണ്ടായാൽ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുൻകരുതലുകൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എന്തെല്ലാം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡു നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചെയ്യരുത് പിന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിടണം പിന്നെ ഓപ്പൺ ദ ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൻ ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഗ്യാസിന് എൽ പി ജിക്ക് നമ്മളെ എയറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും താഴ്ത്ത തട്ടിലുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അതെന്താവണം ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജനൽ തുറന്നുകൊണ്ട് മാത്രം മുഴുവനായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അത് വാതിലും തുറന്ന് ഇട്ടിരിക്കണം ആൻഡ് ടേൺ ഓഫ് ദ റെഗുലേറ്റർ ഡു നോട്ട് യൂസ് ലിഫ്റ്റ് അത് റെഗുലേറ്റർ ഗ്യാസ് കുറ്റിയുടെ റെഗുലേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആൾ കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയിൽ കൊണ്ടിടാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മളെപ്പോഴും ഗോവണികൾ സ്റ്റെയർ കേസുകൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക ലിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മാസ്ക് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ മൂക്കിയും വായും നേരിയ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് മറക്കുക സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാഗ്നറ്റ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലും ഒന്ന് ചലനാവസ്ഥയിലും അപ്പോൾ ഏതിലാണ് കാൽവനോമീറ്റർ റീഡിങ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഫിഗർ ബിയിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റുള്ള ഫിഗറിലാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി അത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ഏത് എന്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഗാന്ധിക പ്രേരണം സമീപസ്ഥങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിലിനോ രണ്ടിൽ ഏതിലേലും ഒന്നിന് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോശം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോയിലിനകത്ത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിനെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും ഈ ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് ഇനി അതിലെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എ സി ജനറേറ്റർ നമുക്കറിയുന്നതാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് വർക്